Right, the National Scam Response Centre recorded losses of 1.34 billion ringgit in more than 33,000 online crime cases from January 1st to December 8th last year. Deputy Communications Minister Tioni Ching said the losses involved six modus operandi, with investment scams recording the most losses, followed by e-commerce, telecommunications, e-finance, love scams and non-existent loans. Ini adalah rekod NSRC. Maksudnya mereka yang call 7997. Saya percaya uh, pihak polis mungkin ada angka yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap kerana mungkin ada yang tak call NSRC tetapi mereka teruslah pergi untuk buat laporan polis. Tio was met after launching the SWM Kasi Red Packet Mission Program in the Taman Desa Kulai neighbourhood watch areas on Sunday. She advised the public to be vigilant and not to easily fall for the various tricks of online crime syndicates, especially in investments that promise high returns. Tidak boleh dinafikan bahawa uh, masih banyak lagi yang terjatuh menjadi mangsa untuklah pelaburan yang tidak wujud. Jadi nasihat saya kepada semua yang memang saya faham ada duit sendi, uh, sikit dan uh, catch up dengan inflasi. Jadi salah satu cara untuk kita keep the value adalah untuk buat pelaburan. Tetapi apabila kita nak buat apa-apa pelaburan, sangat-sangat penting adalah kita semak dengan security commission. Sama itu pelaburan itu adalah di diluluskan oleh Security Commission. Kalau mereka pun tak daftar dengan Security Commission, ada kemungkinan yang sangat besar bahawa pelaburan itu adalah satu skam. Jadi apabila kita nak... Meanwhile, commenting on the program, Tio said that the ministry is working with SWM Environments and Diram Bahad to support 50 low-income families during the upcoming Chinese New Year celebration. The heads of households were each given daily necessities and 100 ringgit in cash to help them prepare for the festivities. The Kulai Member of Parliament added that she chose two dragon drawings from two people with disabilities in Kulai for this year's red packets design to recognize their talents. Ini adalah lukisan mereka. Uh, saya pilih lukisan mereka pada tahun ini kerana saya rasa bahawa uh, memang selalunya budak-budak uh, istimewa ini ataupun budak-budak OKU ini adalah golongan yang selalulah uh, terpinggir dalam masyarakat kita. Uh, tetapi saya harap bahawa sempenalah tahun baharu Cina satu sambutan perayaan kami juga bolehlah uh, mengiktiraf uh, bakat mereka di bidang-bidang yang lain.